ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ റോബോട്ട് സ്പൈഡറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഫാൻസ് എക്സിബിഷനൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റോബോട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഫുജ്ജും തീപ്പെട്ടിയുടെ ഒഴിഞ്ഞ കവറും ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഈ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു ടെക് ചാനലാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി തൊട്ട് റൈഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഫി ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചുകളും പിന്നീട് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ജി പി എഫ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഡ്രോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നീട് ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞാൻ റോബോട്ട് നടക്കുന്ന കൈബുക്കുന്നൊക്കെ റോബോട്ടും പിന്നീട് പാർട്ടി ബോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നീട് ആർ ഫി പ്ലെയിൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആർ ഫി പ്ലെയിൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസും ഡ്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റും പിന്നീട് അർഡിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ ഫോളോ റോബോട്ട്സ് പിന്നെ ഒരുപാട് ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ ടെക് ചാനലാണെങ്കിലും ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തതും റൈഡും ഒക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റോബോട്ട് സ്പെഡറെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞൻ മോട്ടർ വേണം ഒരു കുഞ്ഞ് ഫുച്ച് വേണം പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഒരു കവർ വേണം പിന്നെ രണ്ട് ബാറ്ററി വേണം കുറച്ച് കളേഡായിട്ടുള്ള പേപ്പർ വേണം ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വേണം പിന്നീട് ഒരു കത്രിക വേണം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷൻ വയറും കൂടി വേണം നമ്മുടെ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ കളയുടെ ഷീറ്റ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഈ സ്കെയില് വെച്ച ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് തവണ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ മടക്ക് നമുക്ക് ഇനി നിവർത്തിയെടുക്കാം ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നീളത്തിലുള്ള ഒരേ അളവിലുള്ള നാല് പേപ്പർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നാല് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം എട്ട് ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായി ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കി മടക്കി പകുതി വരെ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അത് നമുക്ക് വേണം ഒരു കാലം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാക്കി പേപ്പറിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഒരു കാലിൽ നമ്മൾ പശിയ ഫെല്ലോട്ടേ പോയി ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് കാലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീപ്പെട്ടിയുടെ പുറകിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ തീപ്പെട്ടിയെടുത്ത് വേറെ കളറുള്ള ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലത്തെ ലുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കൊത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല പടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും നമ്മുടെ റോബോട്ട് കാണാൻ നമ്മുടെ ലുക്കിൻ്റെ പാർട്ടെല്ലാം കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മോട്ടർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു വയറിൽ ഒരു ഫുച്ചിൻ്റെ ഒരറ്റം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുച്ചിൻ്റെ ബാക്കി ഒരറ്റവും മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വയറും ബാക്കി കാണും അവിടെ ഒരു ബാറ്ററി വയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് മോട്ടർ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരക്കൂടുതൽ കാരണം നമ്മുടെ റോബോട്ട് പയ്യ മാത്രമേ ഓടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വൈബ്രേഷൻ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അതിന് ഒന്നാമതേ വില കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ വലിയ മോട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആ മോട്ടർ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ബാറ്ററിയുടെ പുറകിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ എല്ലാം നിരത്തത പോലെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായിട്ട് ഈ ഒരു കറുത്ത ഒരു ഡിസ്ക് കിട്ടും ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിസ്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഭാരം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റോബോട്ട് വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് ഓടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോട്ടർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാരം അറ്റത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടർ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബാക്കിലെ ഭാരം കാരണം പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു